నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ నేతాజీ ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఓబీసీ మోర్చా అధికార ప్రతినిధి కోల దీపక్ కుమార్ గారు జీ ట్వంటీకి సంబంధించి రీసెంట్గా భారతదేశంలో ఆ సమావేశాలు జరిగాయి గ్రాండ్ సక్సెస్ అయ్యాయి అన్నట్టుగా భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు చెప్తుంటే అవి ఏమాత్రం ప్రజల్ని ఆకట్టుకోలేదు దానివల్ల ప్రజలకు ఉనగూరింది కూడా ఏమీ లేదని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి ఇదే అంశంపై మనతో చర్చించేందుకు ప్రస్తుతం ఆయన మన స్టూడియోలో ఉన్నారు సార్ నమస్కారం నమస్కారం అండి ఏంటి సార్ జీ ట్వంటీ సమావేశాలకు సంబంధించి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఇది ఒక తలమానికం కింద మనం అందరం కూడా చూసుకోవాలి సాటి భారతీయుడు గర్వంగా చెప్పనించుకి చాతి మళ్ళొకసారి సాటి భారతీయుడు ప్రపంచ దేశాల ముందు తలని ఇట్లా పైక్ చేసుకొని ఇదిరా భారత్ అని చెప్పే విధంగా జీ ట్వంటీ సమిట్ అది జరిగింది ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా పొగిడిన విధానం చూస్తే తెలుస్తుంది అది ఎంత సక్సెస్ మరి విపక్షాలేమో కేవలం మురికి వాడల్ని తొలగించడం తప్ప వచ్చే అతిథులకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి అందులో వనగూరింది ఏమీ లేదన్నట్టుగా ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి దీన్ని ఎలా చూస్తారు అంటే ఇప్పుడు జీ ట్వంటీ సమిట్ అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ అంతర్జాతీయ సమిట్ అది సో వెన్ ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ సమిట్ దానికి మినిమం నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి ఆ బేసిక్ మినిమం నాలెడ్జ్ కూడా లేకుండా ప్రతిదీ రాజకీయ కోణంలోనే ప్రతి ప్రతిదీ మోదీ గారికి అగేన్స్ట్గా మాట్లాడన్న ఆలోచనతో వీళ్ళు ముందుకు వస్తే ఇలాంటి అంశాలు వస్తుంది అసలు జీ ట్వంటీ సమిట్ అంటే ఏందో ఒకసారి వాళ్ళకి ఆలోచన లేకుండా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా భారతదేశం వచ్చినప్పుడు ప్రపంచ దేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచ దేశ భారతదేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని భారతదేశం యొక్క మేధాశక్తిని చాటి చూపి ఇదే జీ ట్వంటీ సమిట్ భారతదేశం సక్సెస్ చెయ్యదు అని చెప్పేసి ప్రపంచ దేశాలు మాట్లాడిన దగ్గర నుంచి వా భారత్ దీనికంటే గొప్ప సమిట్ లేదు అన్న స్థాయికి తీసుకొచ్చిన భారత్ని మీరు పొగడకుండా మీ స్వలాభం కోసము భారత్ భారత్ దేశంలో జరిగిన సమిట్ సమిట్ని మీరు ఈ విధంగా కించపరిచే విధంగా మాట్లాడితే దాంట్లో మీ మూర్ఖత్వం అనేది బయటపడుతుంది అంటే జీ ట్వంటీ సమావేశాలు సక్సెస్ అయ్యాయి అన్నట్టుగా మీరు అంటున్నారు ఏ రకంగా సక్సెస్ అయ్యాయి చూడండి కొద్దిగా హిస్టరీకి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది అసలు జీ ట్వంటీ సమిట్ అనేది ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఎప్పుడైతే మనకి రిసెషన్ వచ్చిందో ఈ ఒపెక్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిడిల్ ఈస్ట్ నేషన్స్ ఇజ్రాయల్ నేషన్స్ ఇజ్రాయల్కి అగేన్స్ట్గా ఉన్నప్పుడు వెస్టర్న్ కంట్రీస్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఇజ్రాయల్కి సపోర్ట్ చేసింది అనమాట సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఒపెక్ కంట్రీసు వీళ్ళకి పెట్రోలియం ఇవ్వకుండా వాళ్ళ ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ని ఆపడంతో సడన్గా రిసెషన్ వచ్చింది అనమాట సో పెట్రోలియం ఆ రోజు దొరకాలనుకున్నా అని కూడా ఈ ఒపెక్ నేషన్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు రేట్లు పెంచడము ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ పెంచడంతో రిసెషన్ రావడంతో ఈ యూరోపియన్ నేషన్స్ అమెరికా కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ ఇలాంటి బ్రిటన్ కానీ ఇలాంటి దేశాలన్నీ కూడా వాట్ ద ఫెల్ట్ ఈస్ మనం అందరం కూడా ఐక్యంగా ఒక దిక్కు వచ్చి ఇలాంటి పరిస్థితి ఇంకా ఇకపై రాకుండా మన కంట్రీ స్టెబిలిటీ దిశగా వెళ్ళాలంటే ఎకానమీ మంచిగా ఉండాలంటే ట్రేడ్ అండ్ ఎకానమీ ప్రాస్పర్ అయ్యి మనమందరూ ప్రాస్పర్ కావాలంటే మనం అందరం కూడా కూటమిగా ఏర్పడి ఒక ఎకనామిక్ స్ట్రాటజీ ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పేసి ఫస్ట్ జీ సెవెన్ నేషన్స్ కింద రావడం జరిగింది కానీ రానున్న సమయంలో వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటి అంటే దేశ ఈ ఈ ప్రపంచంలో ట్రేడ్ అనేది గ్లోబలైజేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ మూ ఈ ఏడు కంట్రీస్ బిజినెస్ చేస్తే సరిపోదు ద మార్కెట్ ఈస్ బియాండ్ అస్ ఏషియన్ కంట్రీస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కానివ్వండి దేశాలు అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో ఇంకా ఎక్కువగా మనము బిజినెస్ చేస్తే డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుందని చెప్పేసి అప్పట్లో గ్లోబలైజేషన్ అనేది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్ డెవలప్ కావడం స్టార్ట్ అయింది సో నైన్టీన్ నైంటీస్ ప్రాంతం వచ్చేసరికి దే రియలైజ్డ్ దట్ ఈవెన్ ఏషియన్ కంట్రీస్ సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీస్ మనం ఇన్వాల్వ్ ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవాలని చెప్పి అలా అలా క్రమంగా పెంచుకుంటూ వచ్చు వస్తూ ఈరోజు జీ ట్వంటీ అనేది ఏర్పడడం జరిగింది అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ జీ ట్వంటీ సమిట్ అనేది ఈ ఏవైతే దేశాలు ఇందులో ఉన్నాయో ఆ పర్మనెంట్ దేశాల ఒక దేశానికి ప్రెసిడెన్సీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది లాస్ట్ టైము ఈ సమిట్ వచ్చేసి ఇండోనేషియాలో జరిగింది బాలీలో జరిగింది సో బాలీలో ఏదైతే సమిట్ జరిగిందో చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి అనమాట ఎందుకంటే ఆ రోజు యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యా మధ్యలో వార్ జస్ట్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఆ సందర్భంలో ఉన్న దేశాలన్నీ కూడా జీ ట్వంటీలో ఉన్న దేశాలన్నీ కూడా ఇదర్ ది సపోర్టెడ్ రష్యా ఆర్ ది సపోర్టెడ్ యుక్రెయిన్ యుక్రెయిన్ ఎందుకంటే యుక్రెయిన్ని మళ్ళీ అమెరికా అండ్ యూరోపియన్ నేషన్స్ సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ పరిస్థ
మన నెహ్రూ గారు ఒక ఒక స్ట్రాటజీ తీసుకున్నారు డిప్లొమెటిక్ స్ట్రాటజీ అదేవిధంగా భారతదేశం కూడా ఒక పీస్ లివింగ్ నేషన్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా యుద్ధాన్ని ప్రోత్సహించదు కాబట్టి ఇట్ టోల్ అసలు ఈ యుగంలో డెవలపింగ్ టైంలో మనం ఈ విధంగా ప్రపంచ దేశం డెవలప్ అయ్యే విధ పరిస్థితిలో మనం అందరం కూడా ఈ విధంగా యుద్ధాన్ని సపోర్ట్ చేయడం తప్పు కాబట్టి మేము రష్యాకు సపోర్ట్ చేయము ఇక్కడ అమెరికా కానీ యుక్రెయిన్కి సపోర్ట్ చేయమని చెప్పేసి నాన్ అలైన్ నేషన్ కింద ఉండే అయితే ఆ రోజు ఏవైతే డిక్లరేషన్స్ బాలీలో జరిగాయో ఆ డిక్లరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత యుద్ధం ఏ విధంగా వెళ్ళిందో అన్ని అందరం కూడా చూసాము ఏ విధంగా పెట్రోలియం రేట్స్ పెరిగాయి ఏ విధంగా మనకు ఫుడ్ సెక్యూరిటీ లేకుండా ఫుడ్ రే ఫుడ్ స్కేర్సిటీ అనేది ప్రపంచ దేశాల్లో జరిగింది ఇది కూడా మనం చూసుకున్నాం అందుకనే భారతదేశం చెప్పింది అనమాట అందుకని వీ డిడ్ నాట్ సపోర్ట్ ఎనీ ఆఫ్ ది నేషన్స్ ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఏంటంటే మీరు ఆ రోజు అన్ని మాటలు మాట్లాడారు కదా ఈ రోజు మీరే ప్రెసిడెన్సీ తీసుకుంటున్నారు మరి ఇప్పుడు మీరు ఏ దేశానికి సపోర్ట్ చేస్తారు వీల్ యూ సపోర్ట్ రష్యా ఆర్ వీల్ యూ సపోర్ట్ యుక్రెయిన్ ఏదో ఒక మీరు స్టాండ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి అందరు కూడా ఏం ఊహించారంటే భారతదేశం ఇందులో ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఈ భారతదేశంలో జరిగే జరిగే జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ డిక్లరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ డిక్లరేషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అందరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అయితే ఎవరు ఊహించే విధ ఊహించిన విధంగా దౌత్యపరమైన సంబంధాలు ఎంత స్ట్రాంగ్గా మన భారతదేశం తీసుకుంది అంటే భారతదేశంలో మోదీ గారు ఈ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ కోసము మూడు ప్రిన్సిపల్ చెప్పాడనమాట ఇన్క్లూజివ్ డిసిషివ్ అండ్ డిసిజన్ ఓరియంటెడ్ డిసిజన్ ఓరియంటెడ్ అని చెప్పేసి చెప్పారు అనమాట ఇన్క్లూజివ్ అంటే వసుదై వసుదైక కుటుంబము మన అందరం కూడా కలిసికట్టుగా అన్ని ఫీల్డ్స్లో మనము పనిచేస్తే కానీ డెవలప్మెంట్ ఉండదు రెండవది ఏదైతే మనము వసుదైక కుటుంబం అంటున్నాము దానికి మనం స్టాండ్ అవ్వాలి డిసిజివ్ మేకింగ్ మేకింగ్ ఉండాలి అంటే మనం తీసుకున్న డిసిజన్స్ ఒక అంచుకు రావాలి మూడోది అలా అంచుకు వచ్చిన డిసిషన్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆచరణలోకి తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఈ మూడు దాంట్లో తీసుకొని ఒక ప్రియంబల్ ఏర్పాటు చేయడం ప్రియంబల్ డ్రాఫ్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఈ ప్రియంబల్ డ్రాఫ్టింగ్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందరు దేశాలు ఏమనుకున్నారంటే అసలు భారతదేశం ఆ ప్రియంబుల్నే చేయలేకపోతుంది అందులో ఎన్నో మిస్టేక్స్ ఉంటాయి ఎవరు కూడా సపోర్ట్ చెయ్యరు అని అందరూ అనుకున్నారు ఈ సందర్భంలో సుమారు ఏడు స్టేట్స్లో అరవై ప్లేసెస్లో రెండు వందల టూ హండ్రెడ్ అవర్స్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అవర్స్ పై చిలుగు మీటింగ్స్ మన ఈ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ జరిగిందనమాట ఇనీషియల్గా చాలా దేశాలు మనకి ఇందులో ఏమైపోతుందంటే మినిస్టోరియల్ మీటింగ్స్ అని ఉంటాయి అనమాట ఈ మినిస్టోరియల్ మీటింగ్స్లో చాలా దేశాలు దే డిడ్ నాట్ గివ్ దర్ కన్సెన్సెస్ అంటే మనం ఏదైతే డ్రాఫ్ట్ ప్రిపేర్ చేసాము ఒక సిక్స్ పాయింట్స్ పైన మనం డ్రాఫ్ట్ ప్రిపేర్ చేసాము ఆ సిక్స్ అంశాల పైన అందులోంచి ఒక ఉదాహరణకు ఒకటి చెప్తాను అందులోంచి ఒకటి ఏంటి అంటే డిజిటల్ డిజిటలైజేషన్ పైన ఉండే అనమాట మనకి సో ఇప్పుడు మనకి యూపీఐ ఎలా ఉందో వేరే దేశంలో కూడా అలాంటి యూపీఐ ఉంటుంది అనమాట ఈ డిజిటలైజేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన మనకు అందరికీ సపరేట్గా ఉన్నాయి మనమందరము ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజీ అవుతాయి బిజినెస్ అనేది ఇంకా ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫారెన్ నుంచి డబ్బులు రావ రావాలన్నా మన దగ్గర నుంచి ఫారెన్ డబ్బులు పోవాలనుకున్నాను కూడా ఒక కొద్దిగా క్లిష్టమైన ప్రక్రియ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ప్రక్రియ అంత ఈజీగా ఉండదు ఇంకా సింప్లిఫైడ్ చేయాలి మనము అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను అలాంటి విమెన్ అండ్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ పైన కానివ్వండి ఇలాంటి కొన్ని అంశాలు వీళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది అందులో ఒక జీ ట్వంటీ ద్వారా సామాన్యుడికి వనగురింది ఏంటి సింపుల్గా చెప్పండి ఐఎమ్ జస్ట్ కమింగ్ అంటే కొద్దిగా ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది దెన్ ఐ కమ్ టు యువర్ పాయింట్ సో జీ ట్వంటీలో ఏమైపోయిందంటే యుక్రెయిన్ అండ్ రష్యా వార్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని భారతదేశం ఏం చెప్పిందంటే అటు రష్యాని టార్గెట్ చేయకుండా ఇటు ఈవెన్ యుక్రెయిన్ని కూడా మంచిగా చేసుకుంటూ డిప్లొమెటిక్గా ఏం చెప్పిందంటే ఇది మనము వార్ చేసే యుగం కాదు ఈ వార్కి ఎండ్ రావాలి మనం అందరం కలిసి ఈ వార్ని ఎండ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక పిలుపుని ఇవ్వడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఒక సైడ్ రష్యాని వార్ ఎండ్ చేయాలి అంటూ రష్యా పేరు తీసుకోకుండానే రెండో వైపు యుక్రెయిన్ని యుక్రెయిన్ పేరు తీసుకోకుండానే యుక్రెయిన్ యుక్రెయిన్ ఏదైతే ప్లేసెస్ ఉన్నాయి యుక్రెయిన్కి సంబంధించిన అంతర్భాగం ఏదైతే ఉందో ఆ దేశం యొక్క అంతర్భాగము అది దానియే ఆ అంతర్భాగానికి యుక్రెయిన్కి అధికారులు ఉంటుంది అధికారాలు ఉంటాయని చెప్పేసి ఇండైరెక్ట్గా డిప్లొమెటిక్గా చెప్పడం జరిగింది అనమాట అండ్ దీన్ని అన్ని దేశాలు కూడా ఆమోదించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్
ఈ యుద్ధం అనేది ఎండ్ అయిపోవాలి అండ్ యుక్రెయిన్ అంతర్భాగం ఏదైతుందో దాన్ని కాపాడుకునే హక్కు యుక్రెయిన్ కు ఉంది ప్రతి దేశం ఇప్పుడు ఎందుకంటే చైనా అండ్ చైనా మళ్ళీ తైవాన్ పైన కూడా అటాక్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట దాన్ని కూడా దూరదృష్టిలో పెట్టుకొని తైవాన్ తైవాన్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ దాని సార్వభౌమత్వాన్ని అది కాపాడుకునే హక్కు దానికి ఉంది అని చెప్పేసి రాబోయే యుద్ధాన్ని కూడా ఆపే ప్రయత్నం భారతదేశం చేస్తుంది దీన్ని అన్ని ప్రపంచ దేశాలు యాక్సెప్ట్ చేసే కన్సెన్సెస్ ఇచ్చాయి దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఒక ప్రశ్న అడిగారు అసలు సామాన్యుడికి ఏం వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు యు హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ జీ ట్వంటీ నేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఈ జీ ట్వంటీ నేషన్ లో ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ట్రేడ్ ఈస్ హ్యాపీ ఫ్రమ్ దిస్ జీ ట్వంటీ నేషన్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది జీడిపి ఈస్ ఫ్రమ్ జీ ట్వంటీ నేషన్స్ అంటే ఎకనామి ఎకానమీ పరంగా ఎంత ఇంపార్టెంట్ గా ఉన్నది అనేది ఒకటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ చైనా అదేవిధంగా ప్రపంచ దేశాల గురించి చూసుకుంటే పాండమిక్ లో మనం అందరం చూసుకున్నాము ఎంత నిస్సహాయులుగా మనం అందరం నిలిచిపోయాం అనేది పాండమిక్ మనకి చూపించింది ఒక ప్రాబ్లమ్ చైనా క్రియేట్ చేసినా చైనా పైన ఎటువంటి ఒత్తిడి మనం తీసుకురాలేకపోయాం ఎందుకంటే వరల్డ్ లో ఉన్న సప్లై చైన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది కంప్లీట్ గా చైనా పైన ఉంది మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది చైనా దగ్గర ఉంది కాబట్టి ప్రపంచ దేశాలు అన్ని కూడా చైనా పైన డిపెండ్ కావడం జరిగింది సో ఆఫ్టర్ ది పాండమిక్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ హెస్ రియలైజ్డ్ ది హెజమనీ ఆఫ్ చైనా అంటే హెజమనీ అంటే ఒక డామినెన్స్ ఆఫ్ చైనా అనేది ఎంత పెరిగిపోయింది ఒక దేశం పైన మనం డిపెండ్ అవుతే అది ఎంత వినాశకరంగా ఉంటుంది అనేది పాండమిక్ లో అందరు రియలైజ్ అయ్యారు రియలైజ్ అయిన తర్వాత దే హవ్ రియలైజ్డ్ లేదు ఈ విధంగా ఉండకూడదు ఈ ఎకానమీ ఈ ఈ యొక్క ఒకే దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ ఏదైతే ఎకానమీ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుందో దీన్ని డిసింటిగ్రేట్ చేయాలి సో డిఫరెంట్ దేశాల కింద ఇది డిసింటిగ్రేట్ చేయాలి అని చూసుకున్నప్పుడు పాండమిక్ తర్వాత ఏదైనా నేషన్ ఆ విధంగా ఆ దిశలో పెరిగిందంటే అది వియట్నాం పెరిగింది బట్ వియట్నాం ఈజ్ అగైన్ అండర్ ది ప్రెషర్ ఆఫ్ చైనా ఇంక ఆల్టర్నేట్ ఏముందంటే భారతదేశం ఉందని చెప్పేసి ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించాయి అండ్ లక్కిలీ ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఈ రోజు మన జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ కి ఇక్కడ రావడం జరిగింది లక్కిల్ ఇక్కడ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ జరుగుతుంది ఒకవైపు ఇక్కడ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ జరుగుతుంటే అదే సమయంలో విదేశాల్లో భారతదేశంలో డెమోక్రసీ లేదు అంటే ప్రజాస్వామ్యం లేదన్నట్టుగా రాహుల్ గాంధీ సహా విపక్షాలకు సంబంధించిన నేతలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు దాన్ని ఎలా చూస్తారు నేతాజీ గారు మీరు వేసిన ప్రశ్న చిన్నగా ఉన్నా దాంట్లో ఉన్న డెప్త్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండేది ఐ డి నాట్ కంప్లీట్ ఎట్ సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎందుకంటే సామాన్యుడికి ఏమొచ్చింది అనేది ఇక సగంలో ఉన్నాము ఇది అర్థం చేయడం చేసుకోవడం ప్రజలకు చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సమయం కొద్దిగా అవుతుంది ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ టైమ్ సో వెయిట్నాం అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా భారతదేశాన్ని చూసి ఎస్ ఈ భారతదేశానికి అవకాశం ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి ఒకటి ఆలోచన చేశారు చేసిన తర్వాత ఇందులో ముఖ్యంగా ఈ రోజు ఏమైపోయింది అంటే చైనా ఈజ్ బిల్డింగ్ రోడ్ వే ఫ్రమ్ చైనా టు యూరోప్ సో ఇది కనుక జరిగితే వరల్డ్ నేషన్స్ అనేది దానిపైన డిపెండెన్స్ ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది అండ్ ఇట్ హాస్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టెడ్ వన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఇన్ దిస్ నేషన్స్ ఈదర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ ఆన్ వెరీ లో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లేదు అంటే అక్కడ వీళ్ళే కన్స్ట్రక్షన్ చేపడుతున్నారు కాంట్రాక్ట్స్ తీసుకుని సో ఈ విధంగా ఆ దేశాలు కూడా వీళ్ళపైన డిపెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అది కనుక జరిగితే ఇంకెక్కువ విధ్వంసం జరిగే అంటే ఎకనామికల్ హెజ్మోనీ అంటే డిపెండెన్సీ అండ్ డామినెన్స్ ఆఫ్ చైనా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ప్రపంచ దేశానికి ఇది ఒక ముప్పు కింద మారే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు భారతదేశానికి ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా భారతదేశంలో ఎకానమిక్ రిఫార్మ్స్ ఏవైతున్నాయో ఎకానమిక్ రిఫార్మ్స్కి అదేవిధంగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సుముఖంగా ఉన్నాయని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది ఉదాహరణకు చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ జరిగింది ఏంటి అంటే ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ కారిడోర్ కారిడోర్ కి ఇది వేదిక జరిగింది ఇండియా నుంచి యుఏఈ యుఏ నుంచి సౌదీ సారీ సౌదీ సౌదీ టు యుఏఈ యుఏ టు ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్ టు యూరోపియన్ నేషన్స్ కి రోడ్ నెట్వర్క్ అనేది మనం బిల్డ్ చేస్తున్నాం అది ఈ సమ్మిట్ లో మనం పెట్టడం జరిగింది ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా దీన్ని స్వాగతించాయి సో ఇది గనక జరిగితే అయితే ఇందులో ఒక పాయింట్ చెప్పాను డిసిజివ్ అండ్ ఆ తీసుకున్న డిసిషన్ అమలుపరచడం లాస్ట్ పాయింట్ ఈ అమలుపరచడం అనేది నెక్స్ట్ సిక్స్టీ డేస్ లో ఈ కార్యాచరణ కింద స్టార్ట్ అయిపోతుంది వన్స్ దిస్ ఇస్ బిన్ కంప్లీటెడ్ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా భారతదేశంలో ఇన్ఫ్ర
చైనా అండ్ భారతదేశం ఒకేసారి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయింది కదా మరి చైనా లక్ష యాభై వేల ఎక్స్ప్రెస్ హైవేలు చేసుకుంటే మొన్న టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ బిఫోర్ వరకు ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే భారతదేశం ఎందుకు ఉంది ఇస్ ఇన్ ఇట్ ది ఫెయిలియర్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు ఎక్స్ప్రెస్ హైవేస్ మనకి పదివేల కిలోమీటర్ల ఎక్స్ప్రెస్ హైవేస్ పది జస్ట్ ఇన్ నైన్ ఇయర్స్లో డెవలప్ చేశాం సో దీంతోపాటు ఈ విధంగా ఒక ప్రపంచ దేశాలకి ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ మన భారతదేశంలో నుంచి చూపించడం జరుగుతుంది అది కాకుండా భారతదేశంకి వచ్చిన బెనిఫిట్ ఇంకోటి ప్రపంచ దేశాల్లో ఏంటి అంటే ఈ మీటింగ్స్ అవి అయితే అరవై ప్లేసెస్లో జరిగాయి అందులో నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ వచ్చేసి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ యాజ్ వెల్ ఎస్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో జరిగింది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ది ది అపోజిషన్ వాస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేశాయి అంటే త్రీ సెవెంటీ ఆర్బర్గేషన్ తర్వాత ఇదే రాహుల్ గాంధీ గారు అక్కడికి వెళ్ళేసి అసలు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో చాలా అన్స్టెబిలిటీ ఉన్నది ఏ సమయంలోనైనా ప్రజలు తిరగబడవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక నరేటివ్ బిల్డ్ చేశారు సో ఈరోజు ఆ నరేటివ్ తప్పు అక్కడ స్టెబిలిటీ ఉంది అని చెప్పి ప్రూవ్ చేయాలనుకున్నారు దాంతోపాటు పాకిస్తాన్కి అదేవిధంగా చైనాకు ఒక స్ట్రైట్ అండ్ సాఫ్ట్ మెసేజ్ ఇది తెలుసుకున్నారు ఈ పార్ట్స్ భారతదేశం యొక్క అంతర్భాగము క్లియర్గా ఈ యొక్క ప్రపంచ దేశాలకు కూడా ఒక మెసేజ్ ఇది తెలుసుకున్నారు ఇది భారతదేశం యొక్క అంతర్భాగం అని చెప్పేసి ఇంటెన్షనల్గా అక్కడ పెట్టారు దో దెర్ వాజ్ అ ఛాన్స్ ఏమన్నా సెక్యూరిటీ ల్యాబ్స్ జరిగేది కానీ రిస్క్ తీసుకొని చేసాం ఈరోజు సక్సెస్ఫుల్ అయింది అండ్ ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించాయి ఎస్ ఇది ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ భారతదేశము త్రీ సెవెంటీ ఆర్బ్రోగ్రేషన్ ని వీళ్ళు ప్రూవ్ చేశారు అండ్ ఇది రైట్ అండ్ ఇక్కడ స్టెబిలిటీ వచ్చింది నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టోన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టోన్ పెల్టింగ్ ఆగిపోయింది ఇక్కడ సామాన్య పరిస్థితులు వచ్చే లా అండ్ ఆర్డర్ మన కంట్రోల్ లో ఉంది అని చెప్పేసి వచ్చింది ఇటు వస్తే రీసెంట్ గా చైనా వచ్చేసి ఇట్ హాస్ రిలీస్డ్ అ మ్యాప్ ఇన్ విచ్ లదాఖ్ అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఈ రెండు కూడా చైనా యొక్క అంతర్భాగం అని చెప్పేసి చూపించుకుంది సో అక్కడ మీటింగ్ పెట్టడంతో ఒక సాఫ్ట్ మెసేజ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ చైనాకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇది భారతదేశం యొక్క అంతర్భాగం దీనిపైన మీకు ఎటువంటి హక్కులు లేవని చెప్పేసి అక్కడ మీటింగ్ పెట్టి అక్కడి నుంచి ఏవైతే కన్సెన్సస్ ప్రపంచ దేశాల దగ్గర తీసుకున్నాడు ఇట్ ఈస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ టు ది అపోజిషన్ నేషన్స్ అండ్ భారతదేశంలో ఉన్న అపోజిషన్ పార్టీస్ కూడా సో ఈ విధంగా తీసుకుంటే భారతదేశంలో రానున్న సమయంలో ఇది ఎకనామిక్ మీటింగ్ ఇది when it's an economic meeting economic gadan results kanipistundi and ranunna samayamlo ivanni kuda kanipistundi andukane president uh, president of america joe biden told this is a big deal ani cheppesi cheppadam jarigindi and this is possible only for america uh, only for india ani kuda cheppadam jarigindi intaki rahul gandhi annatuga deshamlo democracy unda leda sir democracy ganaka lekapothe 60 places lo prapancha deshalu ela tirigagaligayi bharat deshamlo ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా ఒక్క ప్రపంచ దేశంలో వచ్చిన దేశాల్లో వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా భారతదేశంలో డెమోక్రసీ లేదు అని చెప్పేసి ఎందుకు చెప్పలేదు అది కనుక నిజమే అంటే వాళ్ళు కూడా దేవుడే విన్ టోల్ సమ్ పాయింట్ అందరూ భారతదేశాన్ని సపోర్ట్ చేయాలని లేదు ఇప్పుడు చైనా ఉంది చైనా కూడా వచ్చింది బట్ చైనా చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ రాలేదు సో చైనా ఈజ్ ఆల్వేస్ అగేన్స్ట్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఆర్ లైక్ భారత్ చైనాతో రహస్య ఒప్పందాలు రాహుల్ గాంధీకి ఉన్నాయి సో ఆ రహస్య ఒప్పందాలు ఏందో ఈరోజు వరకు కూడా చెప్పలేదు మరి ఆ చైనాతో రహస్య ఒప్పందాలు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ రహస్య ఒప్పందాలు ఏం చేసుకున్నారు ఎందుకు చేసుకున్నారు అది ఈ రోజు వరకు కూడా బయట పెట్టలేదు సో వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేసే చైనీస్ పార్టీ కూడా ఇక్కడ వచ్చేసి మరి ఏం చెప్పలేదు కదా భారతదేశంలో డెమోక్రసీ లేదు అని చెప్పడానికి మీకు డెమోక్రసీ లేకపోతే మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు భారతదేశానికి అగేన్స్ట్గా మాట్లాడుతుండ్రు దానికంటే ఎక్కువ డెమోక్రసీ ఇంకేం కావాలి చెప్పండి అదే కనుక జరుగుంటే డెమోక్రసీ లేదు అన్నదానికి రోజు ఉదాహరణ చేశాడు అంటే వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఇందిరాగాంధీని పోయి ఒకసారి అడగాల అసలు డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి డెమోక్రసీని ఏ విధంగా చీల్చి చండాలో చండాలో అనేది వాళ్ళ హయంలో జరిగింది వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో వేరే పార్టీ వాళ్ళు కూడా అన్న అలాగే ఉన్నారని వాళ్ళ ఆలోచన ఉంది బట్ అది అలా లేదు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎలక్షన్ జరిగే ముందు ఎన్నో సర్వేలు వచ్చాయి సి సి సర్వే కానివ్వండి చాణక్య కానివ్వండి ఇలాంటి సర్వేస్ ఇంటర్నేషనల్ సర్వేస్ కూడా ఏమి వచ్చాయంటే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాపులేషన్ ఇస్ వాంటింగ్ మోదీ జస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెంట్గా జరిగిన సర్వేలో కూడా ఫార్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వాంట్ మోదీ జీ యాజ్ ఇండియన్ యాజ్ ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని
బహుశా ప్రత్యర్థ పార్టీలు పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళ ఐడియాలజీస్ అన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళైతే బ్రిటిష్ గులాంగిరి చేస్తున్నది కాబట్టి దాని ఎక్స్టెన్షనే కాబట్టి వాళ్ళకి అన్ని కూడా పాశ్చాత్యత దేశాల యొక్క కల్చర్ని వాళ్ళు అమ్ముడుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి కనిపించట్లేదేమో ఇకపోతే లెఫ్ట్ లిబరల్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళైతే డెఫినెట్గా మన రష్యన్ కల్చర్ని వాళ్ళు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా భారతదేశం కల్చర్ కాకుండా బయట కల్చర్ని వాళ్ళు వంట పట్టించుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి భారతదేశం కల్చర్ అంటే ఏందో తెలియదు అసలు ఒక్కసారి భారత మండపం నుంచి చూస్తే తెలిసిపోతుంది మార్పు అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది గతంలో ఇదే భారతదేశానికి దౌత్యపరమైన సంబంధాలకి వివిధ దేశాల నుంచి వాళ్ళ ప్రధానులు కానీ వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ వస్తే తాజ్మహల్ ఇంకేదో ఇంకేదో సమాధులు చూపెట్టేవారు కానీ ఈ రోజు నా భారతదేశంలో భా భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం భారతదేశం యొక్క కల్చరు భారతదేశం యొక్క వేష భాష అవన్నీ కూడా చూడటం జరుగుతుంది భారతదేశం యొక్క కల్చరు ప్రపంచ దేశాల ఆదర్శం నటరాజస్వామి తాండవ విగ్రహం ఏదైతే మన ఈ భారత్ మండపం ముందు పెట్టారో దట్ ఈస్ ది కాస్మిక్ డాన్స్ అని చెప్పేసి నేను చెప్పడం కాదు భారతదేశం చెప్పడం కాదు ప్రపంచ దేశాల్లోని గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు it is a cosmic dance and japesh so this is what is vasu vasudaik kutumbam so we have given a very clear message bharata deshamu ante bharatiyulu okka kokkarike kaadu ee bhoomandalam paina unna prathi oka manavun kosamu prathi oka manava development kosam ani cheppesi ee sandeshamu ide bharatiya tattvamu ide bharata desham ani cheppesi chepparu so bharat desham ante edo shilpalu lekapothe edo gullu ani veel anukuntunnaru ఎంతసేపు దానిలోని వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారు కానీ దాని వెనకాల ఉన్న ఆంతర్యం వాళ్ళకి ఎప్పుడు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు కాబట్టి మీరు గమనించాలా ఈ భారతదేశాన్ని వీళ్ళు మోదీని అపోజ్ చేస్తూ చేస్తూ భారతదేశాన్ని కూడా అపోజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అందుకనే వాళ్ళ పేరు కూడా అందరు కూడా ఇండియా కూటమి ఇండియా కూటమి అంటారు కానీ మనం మరి మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఐ డాట్ ఎన్ డాట్ డి డాట్ ఐ డాట్ ఏ ఉంటుంది వాళ్ళే విడదీస్తున్నారు భారతదేశాన్ని ఐ డాట్ డాట్ ఎందుకండి డాట్ ఎందుకు చెప్తున్నారు కదా నేను చెప్తున్నాను కదా వాళ్ళ ఐడియాలజీ టు బ్రేక్ ది భారత్ అందుకనే వాళ్ళందరూ ఐ డాట్ వాళ్ళ పేరులోనే డివైడ్ అండ్ రూల్ అని ఉన్నది వాళ్ళు ఇండియాని పెట్టుకున్నారు ఆ భయంతో మీరు భారత్ అని పెట్టారన్నట్టుగా వాళ్ళు ఆరోపణ చేస్తున్నారు చూడండి మీరు భయంతో మీరు పేర్లు మారుస్తే అది రైట్ అయిపోతుంది బాంబేని ముంబై చేయొచ్చు అదేవిధంగా మద్రాస్ని చెన్నై చేయొచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ పేర్లను మీరు చేంజ్ చేస్తే తప్పులేదు ఈరోజు మన కాన్స్టిట్యూషన్లే ఇండియా యాజ్ భారత్ అని చెప్పేసి ఉంది సో వీ వీ వాంట్ బీ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ భారత్ ప్రపంచ దేశాలు తెలుగులో మనం భారతదేశం అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం సో భారత్ అన్న పేరుతో ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది ఒక కల్చర్ ఒక సంస్కృతి ఒక హిస్టరీ అనేది ఉంది ఇండియాకి ఏం ఏం హిస్టరీ ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగులోనే ఇండియా అన్న దాన్ని భారత్ అని చేస్తే అయిపోతుండే కదా ఎస్ అప్పుడు కూడా ఉండే కానీ పక్ష కూటమి ఇండియా పెట్టిన తర్వాత ఓటమి భయం ఎందుకు అవుతుంది అండి అర్థం లేదు కానీ బేసికల్ ఏమైపోతుంది అంటే ఆ రోజు వీ హెవ్ జస్ట్ వన్ అప్పుడున్న సమస్యలు ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నాయి భారతదేశాన్ని ఒక ప్రపంచ దేశాలు యాక్సెప్ట్ చేసే విధంగా తీసుకుపోయే అవసరం భారతదేశంలో ఎంత స్ట్రాంగ్ లేకుండే ఆ రోజు భారతదేశం తర్వాత వచ్చారు మేము భారతదేశం అంత స్ట్రాంగ్ లేదు ఈ రోజు ఉన్నంత స్ట్రాంగ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ బిఫోర్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లేదు టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ బిఫోర్ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇదే జీ ట్వంటీ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను సౌత్ నుంచి కానీ సౌత్ ఏషియా నుంచి కానీ ఒక వాళ్ళ కన్సెన్సస్ కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లంలోని అసలు గొంతెత్తి అడిగే ప్ర పొజిషన్ ఈ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో లేకుండే ఈరోజు భారతదేశము ఒక డ్రాఫ్ట్ పెట్టి ఆ డ్రాఫ్ట్లో క్లియర్గా సౌత్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేసి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు ఎగ్జాంపుల్ వియత్నాం ఏదైతే ఉన్నదో వియత్నాంకి ఫ్రీ ట్రేడ్ ఉంటుంది అనమాట అలాంటి ఎన్నో ఒప్పందాలు భారతదేశము యావత్ ప్రపంచానికి ఈ డెవలపింగ్ నేషన్స్కి అవసరం ఉన్నది మీరు ఈ ఈ యొక్క ట్యాక్సేషన్ని ఇంటర్నేషనల్ ట్యాక్సేషన్ని మీరు మార్చుకోవాలి కంపల్సరీ ఈ యొక్క డామినెన్స్ మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది భారత్ గతంలో ఉన్న కంట్రీస్ 
ఏవైతే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి బదులు వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా కావాలని చెప్పేసి ఎవ్వరు అడగలేని ప్ర పరిస్థితి ఉండేది ఈరోజు భారతదేశం క్లియర్గా చెప్పింది ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ కాకుండా వరల్డ్ బ్యాంక్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా సైమెంటేనియస్గా కావాలి అండ్ దాని యొక్క ఆధిపత్యం అనేది వెస్టర్న్ నేషన్స్ దగ్గర ఉండకూడదు అని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఈ ఇంత ధైర్యంగా ఎవరు కూడా చెప్పలేదు అండ్ గొప్పతనం ఏంటి అంటే వాళ్ళందరూ కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు అదే కాకుండా కొసమెరుపు ఏంటి అంటే ఆఫ్రికన్ యూనియన్ని ఇందులో జీ ట్వంటీ వన్ నేషన్స్ కింద జాయిన్ చేయడం అనేది కొసమెరుపు జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ వేదికగా ప్రధాని మోదీ గారు కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ఐక్యరాజ్య సమితి సహా అన్ని అంతర్జాతీయ సంస్థలను సంస్కరించాల్సిన అవసరం ఉంది అన్నారు ఎలా సంస్కరిస్తారు రిఫార్మ్స్ అనేది సంస్కరణ అనేది కంపల్సరిగా అవసరం అనమాట ఎందుకంటే చేంజ్ అవుతున్న కండిషన్స్ ప్రకారము జియో పొలిటికల్ కండిషన్స్ ప్రకారము ప్రతి దేశానికి కల్చర్ అనేది అలాగే ఉంది కానీ ఎకానమీ ట్రేడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ది డెవలపింగ్ టెక్నాలజీ ఈ టెక్నాలజీస్ వల్ల ఆర్థిక వనరులు అనేది డిఫరెంట్ దేశాల్లో డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అనమాట ఉదాహరణకి వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో ఉన్న లభ్యత ఏవైతే రిసోర్స్ లభ్యత ఉన్నదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైటేనియం కానివ్వండి గోల్డ్ కానివ్వండి డైమండ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి లభ్యత చాలా ఎక్కువ ఉంది అనమాట ఉదాహరణకి మనము అవెంజర్స్ మూవీ అది వస్తుంది అందులో వకాండ అని చెప్పేసి ఒక దేశం చూపెడతారు చాలా హైలీ డెవలప్డ్ నేషన్స్ ఉంటుంది అనమాట దానికి అవసరం పడే ఎలాంటి రిసోర్సులు అయితే ఉన్నాయో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అలాంటి నియర్ టు అలాంటి రిసోర్సెస్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఆ రిసోర్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఆ నేషన్స్ని మనం డెవలప్ చేయాలి అలా డెవలప్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఏవైతే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయో ఇంటర్నేషనల్ సంస్థలు ఉన్నాయో దాంట్లో ఉన్న నిబంధనలు ఏవైతే అవి అనుకూలంగా లేవు కాబట్టి అవి చేంజ్ చేయాలి అందులోంచి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతాము ఒక ఎగ్జాంపుల్ యుఎన్ఓలో యునెస్కో ఉంది సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు యాభై నాకు తెలిసి యాభై ఆరు దేశాలు ఉండేవి ఈరోజు రెండు వందల పై దేశాలు అందులో ఉన్నాయి రెండు వందల దేశాలు పై ఉన్నా కానీ కూడా అందులో సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో పర్మనెంట్ మెంబర్స్ మాత్రము ఆరు దేశాలు ఉన్నాయి సో ఇది వివక్షత కాకపోతే ఏంది ఇందులో సంస్కరణ అవసరమా లేదా డెఫినెట్గా సౌత్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నుంచి కూడా మనకి స్ట్రాంగ్ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి ఇండియా ఇస్ ఎమర్జ్ డెస్ ఎమర్జింగ్ యాజ్ ఏ గ్లోబల్ పవర్ అందరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు కదా మరి భారతదేశం కూడా ఇది కావాలి సో భారతదేశం భారతదేశానికి అని కాదు ప్రపంచ దేశాలకు అన్నిటి కూడా ఒక దిశ ఇవ్వడానికి వాళ్ళ దశ దిశ రెండు చేంజ్ అవ్వడానికి తప్పనిసరిగా ఈ సంస్కరణ అనేది రిక్వైర్డ్ అండ్ ఐఎమ్ ష్యూర్ వెరీ సూన్ విల్ దీనిపైన అటువైపు అడుగులు కూడా పడుతున్నాయని చెప్పేసి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎందుకంటే అంతర్జాతీయంగా అన్ని దేశాలు కూడా భారతదేశం యొక్క సుప్రీమసీని భారతదేశం ఎస్పెషల్లీ సుప్రీమసీ అన్న పదం తప్పేమో కానీ లీడర్షిప్ని అందరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న అతిపెద్ద సవాల్ ఏంటంటే క్రిప్టో క్రిప్టో కరెన్సీ సైబర్ సెక్యూరిటీ అన్నారు ప్రధాని గారు దాన్ని ఎలా విశదీకరిస్తారు ఎస్ ఇది కరెక్ట్ ఎందుకంటే సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు కూడా సో క్రిప్టో కరెన్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా దేశాలు ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఎదుర్కొంటున్నాయి సో క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషను ఒక దేశంలో ఒక టైప్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఉంటే వేరే దేశంలో ఇంకో టైప్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఉంది ఇట్స్ ఎ డిజిటల్ కరెన్సీ సో డిజిటల్ కరెన్సీకి ఎటువంటికి ఎటువంటి స్టాట్యుటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండకపోవడము ఇంటర్నేషనల్ లాస్ ఉండకపోవడము దాన్ని ఒక నిబంధనల కింద తీసుకురావడం అనేది అసలు ప్రపంచంలోనే లేదు ఇట్ ఈస్ ది ఫర్ ది ఇట్ ఈస్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం దట్ మోదీ గారు ఆ దిశగా అడుగులు పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ మనం యూజ్ చేయట్లేదు అని అనట్లేదు ఫారెన్ దేశంలో బిట్ బిట్ కాయిన్ కానీ ఇలాంటి క్రిప్టో కరెన్సీస్ యూజ్ చేయరు డిఫరెంట్ యూ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు అవి చలమన్లో కూడా ఉన్నాయి అవి డిజిటల్గా బాగా స్ట్రాంగ్ కూడా అయ్యాయి ఆ సమస్యను అధిగమించాలంటే అదే చెప్తున్నాను ఆ సమస్యను అధిగమించాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రపంచం మొత్తానికి ఒకే క్రిప్టో కరెన్సీ ఉండాలన్నా లేదా డిఫరెంట్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఉండాలి డిఫరెంట్ క్రిప్టో కరెన్సీస్ ఎందుకు వస్తుందంటే మళ్ళీ ఎకానమీ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది ఆ కంట్రీ యొక్క జీడీపీ పైన దాని గోల్డ్ రిజర్వ్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఆ విధంగా ఏ కంట్రీ యొక్క కరెన్సీ ఎంత స్ట్రాంగ్ అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి మేబీ డి
దాంట్లో ఏమైనా అవకతవకలు జరుగుతాయి దర్ ఇస్ నో స్టాచ్యూరీ ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఒక ఆర్గనైజేషన్ లేదు ఎట్లయితే మనకి ప్రపంచ దేశానికి యూఎన్ఓ ఉందో ఆర్థికంగా ఒక ఆర్గనైజేషన్ దానికి లేదు దానికంటూ ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లేవు ఏ కంట్రీకి ఆ కంట్రీ క్రిప్టో కరెన్సీ చేసుకుంటుంది అలా కాకుండా కరెక్ట్గా ఫ్రేమ్ వర్క్ రూల్స్ అండ్ రూల్స్ అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉండాలి ఇంటర్నేషనల్ లాస్ ఉండాలి అందరూ కూడా దానికి అబైడ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ రావాలి ఆ ఆర్గనైజేషన్లో డిస్కషన్ బట్టి దాన్ని మనము ఒక మెథడ్లో కరెక్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ కరెక్ట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చేసుకొని ట్యాక్సేషన్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా కార్పొరేట్ లాస్కి ఏ విధంగా మనము క్రిప్టో కరెన్సీ ద్వారా ప్రాబ్లం రాకుండా మనము ఏ విధంగా వాళ్ళకు కూడా సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం అన్న విధంగా మళ్ళీ ప్రొడక్షన్లో ఏ విధంగా మనం దాన్ని క్రిప్టో కరెన్సీని యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం యూపీఐ పాయింట్లో క్రిప్టో కరెన్సీని ఇప్పుడు యూజ్ చేయలేము దాని ద్వారా తద్వారా ఎలా యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం ఇవన్నీ కూడా డిస్కషన్ చేసే అవసరం ఉంది కాబట్టి మోదీ గారు దాన్ని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇంకో టూ మంత్స్ తర్వాత దానికోసం ఒక పర్టికులర్ మీటింగ్ జరుగుతుందని చెప్పేసి ఇందులో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది స్పెషల్లీ ఫర్ దట్ మళ్ళీ మీటింగ్ ఉంటుంది బహుశా ఈ స్థాయిలో ఉండకపోయినా అని కూడా ఫారెన్ మినిస్టర్ స్థాయిలో డిప్లొమాటిక్ స్థాయిలో దీనిపైన ఒక స్టాచ్యురీ బాడీ అనేది ఉండబోతుంది అని చెప్పేసి చూచాగా అర్థమవుతుందండి వర్చువల్గా మళ్ళీ నవంబర్లో సమావేశం ఉంటుంది నవంబర్ వరకు కూడా అధ్యక్ష బాధ్యతలు అన్నవి భారత్కే ఉన్నాయి అవును అంతర్జాతీయ సమాజం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య ఇంకోటి ఉంది టెర్రరిజం దాన్ని అంత మందించాలంటే ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి ఎలా సహకరించుకోవాలి అసలు దాన్ని అంతం చేయడం సాధ్యమేనా ఈ టెర్రరిజాన్ని ఎస్ ఎందుకు సాధ్యం కాదండి ఇప్పుడు భారతదేశంలో మనం చూసాము మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత టెర్రరిజం అనేది ఎంత ఉక్కుపాదంతో ఏ విధంగా అనగదొక్కడు అనేది మనం చూసుకున్నాం కాకపోతే ఏంది అంటే అక్కడ ఉన్న జియో పొలిటికల్ కండిషన్స్ అక్కడ ఉన్న ఎకనామిక్ కండిషన్స్ కానివ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాబన్ లాంటి ప్లేసెస్ మనం అనుకుంటాము టెర్రరిస్ట్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లేకపోతే పాకిస్తాన్ అని అనుకుంటాము ఈవెన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో కూడా టెర్రరిజం కంట్రీస్ నమీబియా కానివ్వండి లేకపోతే గ్యాబన్ లాంటి కంట్రీస్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో కూడా టెర్రరిజం అనేది ఉంది అనమాట టెర్రరిజం అనేది కొన్ని ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం అయితే ఇంకోటి ఆర్థిక టెర్రరిజమ్స్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది అనమాట సో ఇందులో ఒక టెర్రరిజం ఏంటి అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఏదైతే సైబర్ క్రైమ్ ఉందో డబ్బులు దోచుకోవడం దట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ టెర్రరిజం అనమాట సో ఈ విధంగా వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇవన్నిటిని సమూలంగా ఇలా నిర్మూలించాలంటే పేద దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కూడా ఒక స్థాయికి మనం తీసుకొచ్చే అవసరం మనకు ఉంది అని చెప్పేసి మోదీ గారు అందుకని గుర్తించి దా ఆ విషయంలో మాట్లాడుతూ ఈ ఎకనామికల్లీ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ కంట్రీస్ సొమాలియా లాంటి ఇలాంటి కంట్రీస్ని మనం అప్లిఫ్ అప్లిఫ్ట్ చేయాలి అందుకనే ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ వరల్డ్ బ్యాంక్కి ఆల్టర్నేటివ్గా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంకా రావాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఇఫ్ దట్ ఈస్ బీన్ డన్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ చేయగలిగితే అదేవిధంగా వాళ్ళ దేశంలో ఉన్న వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఉన్నాయి దాన్ని డెవలప్ చేస్తూ అక్కడ వాళ్ళకి జాబ్స్ కనుక ఎంప్లాయ్మెంట్ కనుక క్రియేట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ఇది తగ్గుతుంది దీనికి బెస్ట్ ఉదాహరణ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు ఈరోజు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది యూత్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాలేజెస్ స్కూల్ అండ్ ఆర్ ట్రైంగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ అండ్ ఎక్సెట్రా అంటే అక్కడ మనము ఈ వాళ్ళకి బేసిక్ నెసెసిటీస్ అన్నీ కల్పించాం కాబట్టి వాళ్ళు అవన్నీ కూడా మానుకొని ఒక సామాన్య జీవితానికి వాళ్ళు ఉండడానికి ప్రయత్నం స్టార్ట్ చేశారు అయితే ఇస్లామ ఇస్లామిక్ రాడికలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో వైపు మాత్రము డెఫినెట్గా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా మతం అనేది ఇంటి వరకే ఉండాలి దాన్ని బయటికి మాత్రం తీసుకొస్తే అది రాడికలైజేషన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ గతంలో మనం చూసుకున్నాము ఆఫ్రికా సారీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ ఇవన్నీ కానీ దీన్ని ఏ విధంగా మనం అంత మందించాలని చెప్పేసి దానికి కూడా డెఫినెట్గా అడుగులు వేస్తుందని ఆలోచిస్తుంది జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ద్వారా దౌత్యపరంగా భారత్ సాధించిన విజయం ఏంటి మనకి ఏ మేరకు ఈ సమావేశాలు అన్నవి ఉపయోగపడతాయి మీకు ఎన్నో చెప్పాను ఇందులో ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుందని ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంది దాని తర్వాత రాబోయే కాలంలో భారత్ యొక్క రూపీ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది వన్స్ ది ఎకానమీ అనేది భారతదేశంలోకి వచ్చిందంటే ఉదాహరణకు మీకు చెప్పాను వియట్నాం ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను ఏ విధంగా అయితే వియట్నాంకి ఇప్పుడు లివరేజ్ వస్తుందో భారతదేశానికి అది లివరేజ్ వస్తుంది ప్రపంచ దేశాలకు అన్నిటికి కూడా స్టెబిలిటీ భారతదేశం గురించి భారతదేశం యొక్క స్టెబిలిటీ భారతదేశం యొక్క కెపాసిటీ భారతదేశం యొక్క గొప్పతనము భారతదేశం యొక్క లీడర్షిప్ అందరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు
సపోర్ట్ అండ్ వారి ఆలోచనలన్నీ కూడా ప్రపంచ దేశాలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి సో వాళ్ళ ఎకనామిక్ కారిడోర్ ఒకసారి ఎకనామిక్ కారిడోర్ మనకి అండ్ యూరోపియన్ నేషన్స్కి ఏర్పడ్డాయి అంటే ఈవెన్ సీ రూట్లో కూడా మనం ఎకనామిక్ కారిడోర్ అనేది స్ట్రాంగ్ చేస్తున్నాం అంటే డిఫరెంట్ నేషన్స్తో సీ రూట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం సో దీని ద్వారా మనకి రానున్న సమయంలో ఎన్నో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ భారతదేశంలో చూసుకోబోతున్నాము రానున్న అండ్ అండ్ వన్ పాయింట్ వాట్ మోదీజీ హాస్ వెరీ క్లియర్లీ మెన్షన్ డేస్ యూజువల్గా ఇలాంటి సమిట్స్లో ఏమైపోతుంది అంటే కొద్దిగా డిప్లొమాటిక్గా ఆన్సర్ ఇస్తారు కొన్ని దగ్గర మొహమాటంగా మాట్లాడతారు కానీ మోదీజీ వాజ్ వెరీ క్లియర్ అన్ని దేశంస్ ఏమన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకునే స్టెప్స్ అనేది వీ షుడ్ అటైన్ ఇట్ బై ట్వంటీ థర్టీ అని క్లియర్గా చెప్పారు బట్ మోదీ గారు క్లియర్గా చెప్పారు మనం ఏవైతే ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే అనుకున్నామో ట్వంటీ ఇప్పుడున్న ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఇప్పుడున్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో ట్వంటీ థర్టీ వరకు మనం సాధించుకోవాలని చెప్పేసి అందరూ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు కానీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ కాదు అని కొండల బద్ద కొండ బద్దలు కొట్టేసి క్లియర్గా చెప్పారు అండ్ అందరు కూడా అంత ఫ్యాక్ట్గా ఫ్రాంక్గా చెప్పేసరికి ఆ తప్పులు వాళ్ళు వసుగులు అన్నీ కూడా చూసుకొని యాక్సెప్ట్ చేశారు ఎస్ మోదీ గారు చెప్పింది కరెక్ట్ సో వారు సూచించిన విధంగా మనం చేంజెస్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మనం అందరూ కూడా చాలా కష్టపడాలి ఈ యొక్క ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బై ట్వంటీ థర్టీ కావాలని చెప్పేసి అంటే ఇంత క్లారిటీగా ఇంత స్పష్టంగా ప్రతి అంశాన్ని కులాంచుకంగా మాట్లాడగలిగారు అంటే భారతదేశానికి భారతదేశం యొక్క లీడర్షిప్ని అందరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఎన్నో కంపెనీస్ రానున్న సమయంలో రాబోతున్నాయి దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ గివ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ బూస్ట్ ఫర్ ది నేషన్ అండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఇది మొత్తంగా కోలా దీపక్ కుమార్ గారితో జీ ట్వంటీ సమ్మిట్కి సంబంధించిన దానిపైన మన చర్చ చూస్తూనే ఉండండి టాప్ తెలుగు టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ